সবাই কেমন আছেন জানাচ্ছি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড বিজনেস 24 এ ইকবাল আহসান আছি আপনাদের সাথে এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন দর্শক দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড বিজনেস সামিটে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে সুন উই আর গোইং টু ইনক্লুড ডিরাইভেটিভ প্রোডাক্টস ইন आवर ক্যাপিটাল মার্কেটস which will help minimize investment risk through hedging portfolio investments have also been made flawless through enhanced facilities for repeat of the principal and returns without any kind of approval A significant Bangladeshi population in South Africa forms a strong base. Thanks to expatriates for contributing to our economy, we urge you to invest more in our growth. Ladies and gentlemen, Bangladesh progresses towards prosperity. We want you to join our journey to of development. Do invest in Bangladesh. We are confident that your investment will be primed for success and we are fully prepared for a sustainable my best wishes to the people of South Africa and the non-resident Bangladeshis. residing here Re- residing in south africa i extend my gratitude to all the investors and business leaders in south, south africa for gracing us with your presence i also like to thank all who have contributed to showcasing bangladesh's business and investment potential through this summit ami amader bangladesher jara byabsay amar shonge eshechen ba bangladesher jara south africa te bash korchen tader sokolke amar obhinondon janai ar shei sathe sathe etuku boli amader duti desh amra kintu onek sangramer moddho diye shadhinota arjon korechi এবং আমাদের দুই দেশের এই গ্রেট লিডার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সাউথ আফ্রিকার ফাদার অফ দ্য নেশন নেলসন ম্যান্ডেলা তাদের জীবনটা তারা উৎসর্গ করেছেন এই দুই দেশের মানুষের জন্য তা কাজে আমাদের যে বন্ধুত্ব সেটা কিন্তু ঐতিহাসিক তাই আমাদের দুই দেশের মাঝে আরও ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার হোক আর দুই দেশের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আর কি আরও গড়ে উঠুক সেটাই আমি চাই সেই জন্য আমি আমাদের ব্যবসায়ীদের বলব যে আপনারা সাউথ আফ্রিকান অনেক বিজনেস গ্রুপ আছে তাদের সাথে আপনাদের পার্টনারশিপ গড়ে তোলেন জয়েন্টলি ইনভেস্টমেন্ট করেন দুই দেশেই যাতে দুই দেশের জনগণ লাভবান হয় আর সাথে সাথে আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্ব অটুট থাকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে সেটাই আমি চাই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই এত দূর এসেছেন কেউ যেন খালি হাতে না ফিরে যান একজন পার্টনার আপনারা সাথে করে নেবেন আবার আপনারাও এখানে আসবেন আগামীতে আমরাও বিদেশে যাতে ইনভেস্টমেন্ট করা যায় সেই পদক্ষেপটা ইনশাল্লাহ নেব আমাদের অর্থনীতিটা যেন আরও চাঙ্গা হয় আরও ভালো হয় তখন আমরা সেই ব্যবস্থাটাও নেব তবে আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্বটা আরও গাঢ় হতে হবে সেটাই আমি চাই দর্শক দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস সামিটে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে বক্তব্য দাঁড়ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি ছিলাম এতক্ষণ সেখানে পরের খবরে যাচ্ছি নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে পরিবর্তনের আভাস দিতে চায় ব্রিক্স কাটিয়ে উঠতে চায় ডলার সহ ব্যবসার নানা সংকট পশ্চিমাদের বাইরে এসে রাশিয়া ভারত চীন ব্রাজিল দক্ষিণ আফ্রিকার এই জোট সম্মেলনের শুরু থেকেই ডলারের বিকল্প মুদ্রা নিয়ে চলছে নানা আলোচনার সাথে প্রথম দিনে উঠে আসে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিনিয়োগের বিষয়টি 
নিষেধাজ্ঞার মাঝে নিজেদের ব্যবসা উন্নয়নে সহযোগিতার কথা জানায় রাশিয়া আর পশ্চিমাদের বাণিজ্যের লাগাম টানতে নর্দার্ন সি রুটের ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি শস্য চুক্তি বাস্তবায়নের কথা জানায় রাশিয়া এই পাঁচ দেশ ছাড়াও ষাটটি দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন বিকল্প এই জোটের সম্মেলনে দর্শক বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্রিক্সের বর্তমান অবস্থান নিয়ে কিছু তথ্য উপাত্ত আপনাদেরকে জানাতে চাই আমরা জানি যে দু হাজার এক সালে ব্রিক্সের আলোচনাটা প্রাথমিকভাবে শুরু হয় বর্তমানে পাঁচটি দেশ রয়েছে এবং আপনারা দেখছেন যে এই পাঁচ দেশ মোট জনসংখ্যার বিশ্বের জনসংখ্যার বিয়াল্লিশ শতাংশ ধারণ করছে ভারত এবং চীনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে জিডিপি রয়েছে একত্রিশ দশমিক সাত শতাংশ অর্থাৎ গ্লোবাল যে জিডিপি তার থার্টি ওয়ান জিডিপি হোল্ড করছে এই পাঁচটি দেশ এবং রপ্তানি অর্থাৎ রপ্তানি বাণিজ্যের আঠারো শতাংশ এই পাঁচ দেশ নিয়ন্ত্রণ করছে এবং রপ্তানির বাইরে আমরা যদি এফডিআইয়ের তথ্যটা দেখি তিনশো পঞ্চান্ন বিলিয়ন ডলার ছিল দু হাজার সালে এই তথ্য আংটারের অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাচ্ছেন চারটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জিডিপি উনিশ দশমিক চার ট্রিলিয়ন ডলার চীনের এরপরে রয়েছে ভারত তিন দশমিক সাত এক ট্রিলিয়ন ডলার দক্ষিণ আফ্রিকা রাশিয়া এবং এর বাইরে এই পাঁচটি দেশের মধ্যে যে তারা থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট যে হোল্ড করছে আপনারা দেশ ভিত্তিক এইগুলো দেখতে পাচ্ছেন তবে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশের সাথে এই পাঁচ দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কটা কীরকম সেটা জানাটা জরুরি এই পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য রয়েছে চীনের সাথে আপনারা জানেন চীনের সাথে বাণিজ্য পঁচিশ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি সেখানে চব্বিশ বিলিয়ন ডলার সুতরাং এইখানে এই ঘাটতি কমানোর একটা বড় ধরনের সুযোগ রয়েছে যেটা এবারে সম্মেলনে হয়তো আলোচিত হতে পারে দ্বিতীয় যে বাণিজ্য সম্পর্ক যুক্ত দেশ রয়েছে ভারত বাণিজ্য ষোলো বিলিয়ন ডলারের উপরে ঘাটতি সেখানে বারো বিলিয়ন ডলার যদিও সবশেষ অর্থ বছরে দুই বিলিয়ন ডলারের উপরে রপ্তানি ছিল সে দেশের সাথে আমাদের কিন্তু আমদানি চোদ্দো বিলিয়ন ডলার সুতরাং এখানে বড় ধরনের একটা গ্যাপ আমাদের রয়ে গেছে তৃতীয় দেশটি ব্রাজিল সেখান থেকে আমাদের বিপুল পরিমাণ আমদানি করতে হয় প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার আমদানি করতে হয়েছিল সবশেষ অর্থ বছরে রপ্তানি আমাদের খুব বেশি হয়ে গেছে সেজন্য ঘাটতি রয়ে গেছে এক দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার এই হচ্ছে পাঁচটি দেশের মধ্যে তিনটি শীর্ষ দেশের সাথে আমাদের যেই বাণিজ্য সেই সম্পর্কটা এবারের ব্রিক্সের সম্মেলনে নিঃসন্দেহে চেষ্টা থাকবে এই ঘাটতিগুলো কিভাবে কমানো যায় এবং এই দেশের সাথে যুক্ত হওয়ার যে আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা সেটা বাংলাদেশকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব ডক্টর আস্তান এইচ মনসুর এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং অনেক ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে যে পাঁচটি দেশের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক বিপুল পরিমাণ ট্রেড ডেফিসিট রয়ে গেছে এইখানে যুক্ত হয়ে আসলে আমরা এই ট্রেড ডেফিসিট কমানোর ক্ষেত্রে কতটুকু কি সুবিধা পেতে পারি প্রথমত আপনার স্ট্যাটিস্টিক থেকে যেটা যেটা উঠে আসে আমাদের ঘাটতি পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে চীন এবং ভারতের সাথে দুটি আমাদের প্রতিবেশী দেশ এবং সেজন্য আমাদের ব্রিক্সে যাওয়ার দরকার নেই আমরা এখানেই দ্বিপাক্ষিকভাবে দ্বিপাক্ষিকভাবেই আমরা কিন্তু এটাকে সমস্যার সমাধান করতে পারি এবং চেষ্টা করতে হবে এখানে মার্কেট অ্যাক্সেস আমাদের রপ্তানি বাড়াতে হবে এটা এটা আর এ ছাড়া আর কোনো গত্যান্তর নেই কারণ আমদানি তো আমরা করি আমাদের নিজের স্বার্থে আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনে এবং সস্তা বলেই সেখান থেকে আমরা আমদানি করি ভারত এবং চীন হচ্ছে আমাদের প্রধান আমদানি সহায়ক রাষ্ট্র আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আমাদের রপ্তানি কিন্তু হচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলোতে সেখানে কিন্তু আমাদের বিশাল ট্রেড কাজেই আমরা এমন কিছু করা আমাদের কোনো মতে উচিত হবে না যেটা আমাদের যেখানে উদ্বৃত্ত দেশ যাদের সাথে তাদেরকে সাথে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করে আমরা যেন যেসব দেশের সাথে আমাদের বিশাল ঘাটতি তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে গেলে আমাদের কিন্তু অর্থনৈতিক লাভ খুব একটা যেন হবে আমার মনে হয় না আমরা হয়তো অন্য একটা জোটের সাথে একটু কিছু মিশে আমরা একটু হয়তো দেখাতে চাই যে আমরা কিন্তু একেবারে বন্ধুহীন নই আমাদের আশেপাশে আছে আমাদের বন্ধুরা ইত্যাদি এটা একটা পলিটিক্যাল ভ্যালু আছে যেমন আমি মনে করি যে ব্রিক্সটা অনেকটাই হবে নন অ্যালাইন মুভমেন্টের মতো নন অ্যালাইন মুভমেন্ট অনেক রাষ্ট্র সেখানে ছিল একশোর মানে কাছাকাছি কিন্তু কথা হলো যে তারা কি ভ্যালু অ্যাড করেছে 
খুব একটা নয় নলায়ন মুভমেন্ট ছিল থার্ড ফোর্স রাশিয়া আমেরিকা ছিল আছে রাশিয়া ছিল তখন কোল্ড ওয়ারের দুটো নায়ক দুটো দুটো পোল এবং মাঝখানে ছিল নলায়ন মুভমেন্ট যেটা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্ত তারা এটা করেছিলেন বন্ধুকে উনিশশো পঞ্চান্ন তো সেটার থেকে যে শিক্ষাটা আমরা নিতে পারি সেটা হচ্ছে যে এটা যে খুব একটা কিছু ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে কতখানি <laughs> 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 তারা খুব ছোট কাজেই এই জায়গাটাতে আমাদের একটা সুবিধা আছে যে আমরা চায়না এবং ভারত দুজনের সাথে আমরা বন্ধু রাষ্ট্র এবং তাদের সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক আছে সেটাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই আমাদের ব্রিক্সে থাকি আর না থাকি আমাদের স্বার্থ কিন্তু আমাদের রক্ষা হয়ে যাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক আমরা আলাপ করছিলাম ব্রিক্সের বাংলাদেশে যোগ দেওয়ার পর যেই সম্ভাবনা অর্থনৈতিক এবং নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক একটি কারণও আছে সেটা নানা দিক নিয়ে ডক্টর আহসান এইচ মনসুর নির্বাহী পরিচালক পিআর আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন সেই রোড আমি শুনছিলেন যে বাংলাদেশ উদার বাণিজ্যে বিশ্বাসী অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দরকার স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ এডিবির বাংলাদেশ ইকোনমিক করিডোর ডেভেলপমেন্ট হাইলাইটস রিপোর্টে এই মন্তব্য করেন আলোচকরা আমরা সেই সংক্রান্ত রিপোর্টটা দেখে আসতে চাই চ্যালেঞ্জ থাকলেও গেল দশ বছরে অগ্রগতি ধরে রেখেছে বাংলাদেশ এই অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করতে বড় ভূমিকা রাখবে বাংলাদেশ ইকোনমিক করিডোর পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর উন্নয়নের পাশাপাশি গতি পাবে নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তবে এর জন্য উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণের পরামর্শ এডিবির diversify commodities beyond garment so we are already uh, developing the regions through uh, various projects uh, dhaka silet project uh, lail uh, low project railway projects are there we are also helping the uh, the land port uh, development and then the trade facilitation so bangladesh economic corridor development highlights protibadan prokash onusthane uthe ashe nana sambhavonar kotha protibadane bola hoy jothajotho byabohar nischito kora gele 2050 sal nagad 7 koti 18 lakh manusher karmasangsthan hobe er madhye আর বাণিজ্য সুবিধা বাড়বে দুইশো ছিয়াশি বিলিয়ন ডলার places or in the way where it contributes to the economic growth of the country. Corridor er madhyome antarjatik banijyo prosharito hobe. E jonno Bangladesh shoh protibeshi desh guloke udar banijyo niti onushoroner paramorsho porikalpana mantrir. This corridor will undoubtedly stimulate economic growth, enhance regional integration and create new job opportunities. Byabsha banijyo shiba manena. Amader daitto holo এইটাকে খুলে দিয়ে উদার নিয়ম কানুনের মাধ্যমে আরো বেশি করে যদি আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা পথে দিন আলোয় ব্যবসা করি তাহলে রাতের বেলায় এই ঝুঁকি মুখে নিয়ে এইসব ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে না মোট জনসংখ্যার চৌত্রিশ শতাংশের পাশাপাশি ইকোনমিক করিডোর চোদ্দটি জেলার মানুষকে সংযুক্ত করবে আরও বেশি উদারতা কন্টিনিউস রাখি বাল জাভেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা শিরোনামে শুনছিলেন খোলা বাজারে আবারও বাড়ছে ডলারের বিনিময় মূল্য সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি ডলারের জন্য প্রায় চার টাকা বেশি গুনতে হচ্ছে গ্রাহকদের এক্সচেঞ্জ হাউস সংশ্লিষ্টরা জানান চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কমে যাওয়ায় বাড়ছে দর ডলার নিয়ে অস্থিরতা কাটছেই না বেশ কিছুদিন খোলা বাজারের ডলারের মূল্য স্থিতিশীল থাকলেও আবার অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে এই বৈদেশিক মুদ্রার দাম রাজধানীর মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোতে প্রতি ডলার বিক্রি হচ্ছে অন্তত সতেরো টাকা আশি পয়সা যা গেল সপ্তাহ বিক্রি হয়েছে একশো চোদ্দো টাকায় বিক্রেতারা বলছেন খোলা বাজারে ডলার আসছে কম কিন্তু বেড়েছে চাহিদা 
এর আগে 114 টাকা ছিল এখন আশা করে দেখতেছি 117 টাকা 80 পয়সা চাইতেছে তো এটা আমাদের জন্য আসলে এখন একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে সরকার রেট দিছে দেখলাম 109 দশমিক 110 109 তাহলে রেটের সাথে তো মিল নেই ভাই আমার আমার তো দরকার আমার কিনতে হবে খোলা বাজারে প্রয়োজন ব্যাংকে তো অনেক প্রসেসিং আছে প্রসেসিং তো আমি এখন আমার সময় নাই কানাডা অস্ট্রেলিয়া সেমিস্টার চলতেছে সেমিস্টার ফি ওখান থেকে ডলার আসে না আর এখান থেকে গার্ডিয়ানরা ডলার কিনে বিদেশে পাঠায় বাদ নিজেরা যায় ছেলে মেয়েদের কাছে এই এই জন্য বাজারে ডলারটি একটু সংকট বাড়তি দামের বিষয়টি জানা নেই বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র বলছেন নিজেদের ইচ্ছেমতো ডলারের দাম বাড়ানোর সুযোগ নেই এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর রিপোর্ট আছে সেটাতে কিন্তু 118 টাকা নেই তারাও নির্ধারিত রেটেই বিক্রি করছে তাদের আপনি তাদের বোর্ডের মধ্যে কিন্তু তাদের সেলিং প্রাইস লেখা থাকে বাইং প্রাইস লেখা থাকে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রেগুলারলি ইনস্পেকশন করা হয় এবং তারা বাংলা ব্যাংকের পরিদর্শনের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সুতরাং সেই সেই জিনিসগুলো অব্যাহত আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে বর্তমানে সাড়ে তিন কোটি নগদ ডলার মজুদ রয়েছে ব্যাংকগুলোতে মাসুম মিয়া চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সাথে এই সময়ে নানাভাবে সাইবার অ্যাটাক বাড়ছে সেই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট তৈরি করেছেন আমাদের সহকর্মী ইফতেকার আলম সেই রিপোর্টটি আমরা এখন দেখে আসতে চাই প্রভাবশালী চলচ্চিত্র অভিনেতা মর্গান ফ্রিম্যানের এই ভিডিও দেখে বোঝার উপায় নেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে এটি এরকম হাজার সেলিব্রিটির নানা ফেক বা ভুয়া ভিডিও এখন ঘুরে বেড়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যা দেখে অর্থ আদায় এবং লুকিয়ে থাকা বার্তার মাধ্যমে গ্রাহকের পকেট খালি করে আসছে প্রতারক চক্র অর্থনীতিতে জোচুরির বিষয় তখন থেকেই শুরু যখন ব্যবসার প্রসার ঘটে পৃথিবীতে এরপর থেকে নানা মাধ্যমে নানা উপায়ে প্রতারক চক্র সাধারণ গ্রাহকদের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে স্ট্যাম্প পেপারের যুগ পেরিয়ে ডিজিটাল যুগে পৃথিবী আর চুরিও পাল্টেছে রূপ হাজার থেকে শুরু করে মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা প্রতিনিয়ত বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশনের তথ্যমতে এবছর দশ হাজার ডলার থেকে এক মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত চুরির অভিযোগ এসেছে প্রায় সাতাশি হাজার আর এক থেকে নয়শো নিরানব্বই ডলার চুরির ঘটনায় অভিযোগ প্রায় পৌনে তিন লাখ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের মাধ্যমে গলা স্বর নকল করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ আদায় ক্রিপ্টো কারেন্সিতে এমএলএম এর সূচনা ডিজিটাল লটারি কুপন কিংবা দ্বিগুণেরও বেশি অর্থ পাওয়ার লোভ দেখিয়ে গ্রাহকের অর্থ আদায় যেন নিত্য দিনের বিষয় সাধারণ বিষয়গুলো ছাপিয়ে প্রতারক চক্র এখন ইন্টারনেটের ডার্ক সাইটে অভাব যাতায়াত করছে যেখান থেকে বড় ধরনের চুরি যাওয়া গ্রাহকের তথ্য কিনে চালিয়ে যাচ্ছে প্রতারণা পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে প্রায় আড়াই কোটি জনসংখ্যার অস্ট্রেলিয়ায় এ বছর অর্থ প্রতারণার অভিযোগ হয়েছে প্রায় সাড়ে আট কোটি এ ধরনের চুরিতে অর্থনৈতিক ক্ষতির মাত্রা যে পরিমাণে ছড়াচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণে অনলাইন সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোতে বাড়ছে চাপ ইফতেখর আলম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর দর্শকের সাথে শেষ করছে আজকের মতো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিজনেস টোয়েন্টি ভালো থাকবেন সবাই